আপনার সে একটু ভালো চারটা 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 1 2 3 4 সব জায়গায় থেকে क्वेश्चन আসে আর সব সময় তো খালি क्वेश्चन যদি যেখান থেকে আসবে ওইটাই যদি পড়ি তাহলে তো পরীক্ষা ভালো রেজাল্ট করা যাবে বাট এই কোর্স সম্পর্কে অত কিছু জানা যাবে না এটা কখনো কেউ বাদ দিবেও না আর বাদ দেওয়া যাবেও না এটা সম্পর্কে তোমাদের আইডিয়া অলরেডি আমি দিছি কিন্তু সেটা ক্লিয়ার আইডিয়া না আমি দুইটা ক্লাস এটা পড়াইছি সেটা একটু ওভারঅল আইডিয়া দেওয়া আছে আর কি আমরা তোমাদের লেয়ার আর্কিটেকচার পড়াইছিলাম তোমাদের মনে মনে আছে কটা লেয়ার ছিল সাতটা মনে সাতটা সাতটা লেয়ার खामी धारणाशन मडल 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 इनफरमेशन सेंटर रिसिवर इनफरमेशन एनकोडिंग डिकोडिंग विभिन्न इनफरमेशन गेडिंग প্রথম যে মেসেজ তার সামনে একটা হেডিং এড করছে এটা কি এড করছে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার তো অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার যেটা পাঠালো ডেটা লিংক লেয়ারের কাছে ডেটা লিংক লেয়ারের কাছে কিন্তু সেটাই মেসেজ সে ওই পুরো মেসেজের উপর সে আবার আরেকটা হেডিং এড করবে সেটা আসবে ট্রান্স সেশনের কাছে সেশন মেসেজ হিসেবে রিসিভ করবে করে তার উপরে কি করবে আবার আবার হেডিং এড করবে তাই না তো প্রতি লেয়ারে লেয়ারে কি হয় একটা করে হেডিং রেট তো লাস্ট লেয়ারে এসে দেখো এটা কি বাইনারিতে রিপ্রেজেন্ট হবে সবকিছু এখানে সাতটা লেয়ারের নাম ডিটেইলস বলা আছে আর এগুলো হলো তোমার বর্ণনা তো তোমাদের স্লাইডে কোনো বর্ণনাই নাই এই বর্ণনা তোমাদের দেখতে হবে বই থেকে ইন স্লাইডে ফিগার দেখাবো বই বর্ণনা দেখাবো এটা কার দেখো তো ফিগারটা কোন লেয়ারে এটা স্যার ফিজিক্যাল লেয়ার 
इंटरफेस जीरो যেহেতু 01 01 তে চেঞ্জ হতেই পারে তাহলে এরর হয় সেই এররগুলোকে কন্ট্রোল করা এই টাইপের বেশ কিছু কাজ আছে ফিজিক্যাল লেয়ারে কাজগুলো বই ডেটা আছে আর এখানে জাস্ট একটা মেইন আমরা দিই মানে যে ফিজিক্যাল লেয়ারের মূল রেসপন্সিবিলিটিটা হলো যে ইন্ডিভিজুয়াল বিট কে মুভমেন্ট করা ওয়ান হপ টু নেক্সট হপ মানে একটা নোড থেকে আরেকটা নোডে সেই ইন্ডিভিজুয়াল বিট ট্রান্সফার করবে কাজগুলো দেখি ডিটেইলস अच्छा ये तो तमरे बच्चे देख लाम देखो तार आरो एडिशनल जगह आज गुला बोलते से जब फिजिकल मीडियम जगह थके शीर्ष तक इंटरफेस करा ये तो तमरे बोल मामी तब पर इंडिविजुअल बीटरी पेजन करा वो ही फ्रेम जगह लो थको शे फ्रेम टाके शे की कर बे इंडिविजुअल बीटरी पेजन कर बे जीरो वन री पेजन करा ये तो तार कास फिजिकल लेयर है। अमना जब हम केबल डाटा ट्रांसफर करें उन्हें रेट तो देखा है, स्पीड तो देखा है, इस स्पीड तो जनरेट करते सके। फिजिकल लेयर थे हिसाब निकाल करा है। तब उस सिंको नज़र शुरू करा, तो ये भी तो रजना स्पीड तो सेम था के, ये ही रेट है डाटा ट्रांसफर को भी शेयर रेट जनर আমরা পয়েন্ট টু পয়েন্ট কানেকশন মাল্টি পয়েন্ট কানেকশন এগুলো তো সেক্টর 1 এ দেখে আসছে পয়েন্ট টু পয়েন্ট মানে কি দুইটা ডিভাইসের ভিতরে সরাসরি ডেডিকেটেড কানেকশন মাল্টি পয়েন্ট কানেকশন মানে হলো একটা লিংকে দুইটা বেশি ডিভাইস শেয়ার করে তারপরে যেহেতু ওই একটা ডিভাইস থেকে আরেকটা ডিভাইসে বিভিন্ন কানেকশনের মাধ্যমে নেটওয়ার্ক ক্রিয়েট হয় তো এখানে সেই নেটওয়ার্কটা কি রকম টপোলজি ইউজ করে সেটা ম্যাস টপোলজি নাকি বাস টপোলজি নাকি স্টার টপোলজি এই টপোলজি গুলো ডিফাইন করা কোনটা কিভাবে কন্ট্রোল করবে এই पूरा टोपोलॉजी दायित्व दायित्व रखा है फिजिकल लेयर रिकास तब पर हम रस्सी कर सी टांस सिंप्लेक्स तब पर हाफ डुप्लेक्स डुप्लेक्स मैंने विभिन्न ट्रांसमिशन मोड शे मोड गुलो डिफाइन करें के कंडीशन डाटा जावे शे टो फिजिकल लेयर ही डिफाइन करें तातो बुझा के लो फिजिकल लेयर का जेकने की ओने एक बेशी देन आशे हमने डाटा लिंग लिया रेकास ते हमने एक टू कलर फुल फिगर देखी ताले डाटा लिंग लिया कार कास तके डाटा नहीं भी आप तो थाई पढ़ा पे एनी ऑन ना कि देखते सुनो ना कि नेटवर्क लेयर थे के जी सर देखते सी नेटवर्क लेयर थे के नेटवर्क लेयर नेटवर्क लेयर शे कोई थे के नहीं बेटा डाटा फिगर तो पर एक दम क्लियर बोला सी तब तो नेटवर्क लेयर थे के डाटा लिंग लेयर डाटा रिसीव करो कोई थे के नेटवर्क लेयर थे के क्या कर रिसीव कर बे अच्छा अच्छा फिर � फ्रेम नेकी पे के कौन टा फ्रेम फ्रेम क्लियर हो आ रही है तो फ्रेम नेकी पे के एक्टिव कौन कौन है क्या पैकेट क्या बोलते हैं हमारे तो मनोहर से पैकेट रिसीव कर पैकेट करे तार पड़े फ्रेम को 
প্যাকেট রিসিভ করবে সেই প্যাকেটগুলোকে সে ফ্রেম বানায় ফেলবে তার কাজ হলো ফ্রেম বানানো ফ্রেমিং করা বাস বাস সে ফ্রেম বানায় সে ফ্রেমগুলো কাকে দিবে আবার নিচের লেয়ার এর নিচে কে থাকে ফিজিক্যাল লেয়ার ফিজিক্যাল কে ফ্রেম বানাবে আর ফিজিক্যাল সেই ফ্রেমগুলো থেকে বিট বানাবে আচ্ছা বিট দিয়ে দেন আমরা দিচ্ছি বুঝতে পারছো मूल रेसपन्सिबल से সে একটা হোপ বা একটা নোট থেকে পরবর্তী নোটে সে কি বের করবে এই ফ্রেম গুলোকে ট্রান্সফার করা হলো তার মূল কাজ এখানে তার আরো অনেক কাজ আছে তাহলে এখানে তার আরো অনেক কাজ আছে দেখো এই তুমি কি স্লাইড দেখতেছো জি স্যার আচ্ছা ফার্স্ট কাজটা হলো কি ফ্রেমিং করা সে डाटा এই ডেটা লিংক লেয়ারে কাজ কারণ তোমার তখন ফ্রেমটা যখন তখন পাঠাবা নেটওয়ার্কের ভিতরে একটা নেটওয়ার্কে তো অনেকগুলো ডিভাইস থাকে একটা ডিভাইস থেকে আরেকটা ডিভাইসে ডেটাটা যাবে তাহলে কোন ডিভাইসে যাবে তুমি ওই ডিভাইসকে চিনবা কিভাবে ধরো প্রথম ডিভাইসে পরে আরেকটা কানেক্টর আছে সেটা চিনবা কিভাবে তার একটা ঠিকানা লাগবে না তার একটা অ্যাড্রেস থাকবে তাই না ওই ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস দ্বারাই ফ্রেমগুলো কি হবে একটা ডিভাইস থেকে একটা ডিভাইস যাবে সেই ডিভাইস থেকে নেক্সট ডিভাইস যাবে তারপর এখানে ফ্লো কন্ট্রোল ফ্লো কন্ট্রোলটা আর ওই তোমার সিনক্রোনাইজেশনটা একই জিনিস এই ফ্লো কন্ট্রোল একই বুঝাইছে যে যে হারে তুমি ফ্রেম পাঠাচ্ছো যদি ওই হারে ফ্রেম রিসিভ না হয় তাহলে তো ডেটা বা ফ্রেমে লস হবে এই ফ্লো কন্ট্রোল ডেটাটা যেন কন্ট্রোলটা ঠিক থাকে আর কি কন্ট্রোলিং মেকানিজমটা থাকে যে একটা যদি স্পিড বেড়ে যায় একটা কমে যায় দুটেকে যেন সেম রাখা যায় আর কি ফ্লোটা কন্ট্রোল করা তারপর এরর কন্ট্রোল অ্যাক্সেস কন্ট্রোল এই সমস্ত দায়িত্বগুলো হলো এই ডেটা লিংক লেয়ারে কাজ আর কি डाटालिंगयर मूल क्या फिजिकल দেখো তুমি যদি একটা নেটওয়ার্ক কথা চিন্তা করো ধরো পাঁচটা কম্পিউটার কানেক্টেড আছে তিনটা বা চারটা এই আছে রাউটার আছে ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস কোন বলা ওই প্রত্যেকটা রাউটার বা প্রত্যেকটা কম্পিউটারে একটা ম্যাক অ্যাড্রেস সিটি ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস তে তুমি ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস দিয়ে বুঝাইতেছ যে কার কাছে কার কাছে ডাটা যাবে সেটা কিন্তু ডাটাটা তো এক ডিভাইস থেকে আরেক ডিভাইসে নিয়ে যাবে না ভিতরে কি করতে হয় নেটওয়ার্ক কানেকশন করতে হয় এখন কোন ডিভাইস থেকে আবার কোন নেটওয়ার্কে আছে সেটা তো জানা ফ্যাক্ট তুমি ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস জানো যে অমকে ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস তো আমি ওই কম্পিউটারে ডাটা পাঠাবো বাট ওটা আবার কোন নেটওয়ার্কের সাথে কানেক্টেড সেটা তুমি যদি না জানো তাহলে কি ওই ওই মেশিনে বা ওই ডিভাইসে ডাটাকে আদো ট্রান্সফার করা সম্ভব কনসেপ্টটা सपोज ধরো এখানে একটা ডিভাইস 1 ডিভাইস 2 ডিভাইস 3 ডাটা পাঠাবা এটাতে রিসিভ হবে তাহলে তোমার 
মেসেজ কি লেখা থাকবে এই ডি1 এর ম্যাক অ্যাড্রেস আছে ডি3 ম্যাক অ্যাড্রেস এটা থেকে এটা আসবে ভালো কথা এখন এই ম্যাক অ্যাড্রেস তুমি জানো আচ্ছা ম্যাক অ্যাড্রেস জানলে কি কাজ শেষ এর কিভাবে পাঠাবো ডাটা ডি1 থেকে ডি2 এটা তো সরাসরি কানেক্টেড না থাকি তো মাঝখানে তো রাউটার আছে सपोज ধর এখানে একটা রাউটার আছে এই রাউটার দ্বারা তো সবাই কানেক্টেড এর সাথে এটা কানেক্টেড দাও এটা সাথে এটা কানেক্টেড এটা সাথে এটা কানেক্টেড তাহলে এই একই রাউটার সাথে তিনটা ডিভাইসই কানেক্টেড তাহলে প্রথমে যখন মেসেজটা তুমি এটা পাঠাইলে এটা ডেস্টিনেশন অ্যাড্রেস বলা আছে যে এটা ম্যাক অ্যাড্রেস এত আমি এই ম্যাকে পাঠাবো এই নেটওয়ার্কে পাঠালাম এখন ধরো তোমার এই ডিভাইসে যদি এই নেটওয়ার্কে না হয় যে অন্য নেটওয়ার্ক কানেক্টেড থাকে তাহলে কি পাঠানো সম্ভব তাহলে তো সম্ভব না ওই নেটওয়ার্কের আউটার মধ্যেই থাকতে হবে তাহলে ডাটাটা এই ম্যাক এই রাউটার আসবে এই আউটার থেকে এই নেটওয়ার্ক রাস্তা ধরে তারপরে না এই ডিভাইস আসতে হবে তাহলে একটা নেটওয়ার্কের ভিতরে আমাদের শুধু ম্যাক অ্যাড্রেস জানলে ডাটা ট্রান্সফার করা সম্ভব না আবার শুধু লজিক্যাল অ্যাড্রেস জানলে কিন্তু সম্ভব না নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস জানলে সম্ভব না কারণ একই নেটওয়ার্কে কি থাকবে আবার অনেকগুলো ডিভাইস কানেক্টেড থাকবে এই শুনতেছো জি স্যার তাহলে একদম ক্লিয়ারলি যদি আমরা সেন্টারের কাছে পৌঁছাইতে চাই তাহলে আমাদের দুটো অ্যাড্রেস লাগবে ফিজিক্যালটাও লাগবে লজিক্যালটাও লাগবে ফিজিক্যাল বলতে আমরা কি বুঝি সেটা নাম কি আরেকটা নাম ম্যাক অ্যাড্রেস আর লজিক্যালটা হলো কি আরেকটা নাম হলো আইপি অ্যাড্রেস এই আইপি অ্যাড্রেস বা লজিক্যাল অ্যাড্রেসটা জেনারেট করা কাজ হলো এই তোমার এই লেয়ারের কাজ তাহলে রাউটিং করা রাউটিং তো বোঝা নাকি সঠিক রাস্তা খুঁজে বের করা सपोज ধর এখানে 7টা 8টা বা 9টাই আছে রাউটার আছে বিভিন্ন রাস্তা দ্বারাই তো তোমার সেন্টার থেকে রিসিভারের কাছে পৌঁছানো সম্ভব এই রাউটিংটা হলো সে খুঁজবে সবচেয়ে সহজ শর্টেস্ট পাথ কোনটা কোন রাস্তা দ্বারা ওই সোর্স থেকে ডেস্টিনেশনের কাছে পৌঁছানো যাবে প্যাকেটটা কোন রাস্তায় পৌঁছানো যাবে সেই সঠিক রুটটা খুঁজে বের করার কাজই হলো কি এই নেটওয়ার্ক লেয়ারের কাজ সেটাকে আমরা বলি রাউটিং তাহলে লাস্ট আসলো ট্রান্সপোর্ট লেয়ার এরপরেই তো এগুলো আর তো ডিটেইলস দেখাবো না তোমরা নেট থেকে এগুলো বই থেকে দেখে নিবা একটা দুটো পয়েন্ট আছে তাহলে ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে আসি ট্রান্সপোর্ট লেয়ার ডাটা কার কাছ থেকে নেবে সেশন লেয়ারে কাছ থেকে মেসেজ নেবে ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে সেই মেসেজগুলোকে পুরো মেসেজটাকে কি করবে সে বড় বড় সেগমেন্টে ভাগ করে দেবে তাই না তারপর সেগমেন্টগুলো ভাগ করে সেটা আবার নেটওয়ার্কের কাছে পাঠিয়ে দিবে এই পাশে কাজ উল্টা নেটওয়ার্ক থেকে যাবে সেশনে গেছে পাঠাবে আচ্ছা ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের মূল কাজ কি ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের মূল কাজ হলো একটা কম্পিউটারে তো একটা প্রসেস না অনেকগুলো প্রসেস রানিং থাকে কতদিন দেখাইছিলাম যে প্রসেসগুলোকে আমরা চিনি কি দ্বারা আমরা পোর্ট নাম্বার দ্বারা তাই না পোর্ট নাম্বার দ্বারা যে কোন পোর্টে কোন প্রসেসটা রানিং আছে ওই পোর্ট থেকে আরেকটা পোর্টে মেসেজ ডেলিভারিটাই কাজটাই হলো এই ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের কাজ এডিশনাল কাজগুলো তোমরা বই থেকে দেখে নিবা খুব সিম্পল ভাবে কাজ করা আছে এখানে আমরা কিন্তু আমার কিছু নাই সেগমেন্টেশন করা কানেকশন কন্ট্রোল করা ফ্লো কন্ট্রোল এগুলো তারপর আছে সেশন লেয়ার সেশন লেয়ারে কাজ হলো দুইটা সিস্টেমের ভিতর বা দুইটা ডিভাইসের ভিতর একটা একটা ফিক্সড একটা সেশন ক্রিয়েট করা ওই সেশনের ভিতর অন্য কেউ হানা দিতে পারবে না ওই সেশনের মাধ্যমে তারা যোগাযোগ করবে ওই সেশনটা যখন এক্সপায়ার হয়ে যাবে তখন আর কমিউনিকেশনটা হবে না এখানে ফুল মেসেজটাই থাকে এই যে যদি এটা দেখো সেশন লেয়ারে এখানে ফুল মেসেজটাই থাকবে সেই প্রেজেন্টেশন লেয়ারের কাছ থেকে সেশন ডাটা নিবে দুটোর ভিতরে সিনক্রোনাইজেশন করার জন্য একটা ফিক্সড একটা সেশন ক্রিয়েট করবে এই যে এতটা কালো যে দেখতেছো অংশগুলো এগুলো একটা সেশন এগুলো একটা সেশন দুটোর ভিতরে सेम রেটে একটা সেশন ক্রিয়েট করে দুটোর ভিতরে সিনক্রোনাইজ হইতে রাখবে আর कथा মূল রেসপন্স হলো ট্রান্সলেশন মানে এটা কনভার্ট করা লাগতে পারে কম্প্রেশন এনক্রিপশন কম্প্রেশন যে হয় মেসেজ ট্রান্সফার করলে তোমরা কি কমন দেখছো কখনো 
কম্প্রেশন মানে কি আগে জানি এটা জানো কিনা কম্প্রেশন অন বলো তো কম্প্রেশন মানে কি ছোট <laughs> করা <laughs> <laughs> ছবিটা <laughs> 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 খুব দ্রুত সেটা আপলোড হয়ে যায় কিভাবে সম্ভব এত বড় ছবি আপলোড করতে টাইম দরকার ছিল সে কিন্তু টাইম নেয় না ফেসবুক তাড়াতাড়ি আপলোড করে দেয় কাহিনী হলো ওখানে রেট আছে নির্দিষ্ট ওর চেয়ে বড় আর ছবি কখনো আপলোড করো তুমি যত বড় ছবি দাও আর সেটা কম্প্রেস করে তারপর আপলোড করে ফেলবে এন্ড ওরা যদি কম্প্রেস না করে তাহলে ইউজারের কাছ থেকে তো বিভিন্ন সাইজের ছবি আসতে পারে তো একজনের কাছে কম আসলো আর জনের কাছে বেশি আসলো তাহলে এক এক জনের জন্য এক এক টাইম লাগবে এক একটার জন্য এক এক স্পিড কম বেশি করা লাগবে এটা তো পারবে না তাই ওরা ফিক্স একটা রেটে রাখছে আর তাছাড়া কম্প্রেশন করলে পরে কি হয় সাইজ যদি কম হয় তাহলে ট্রান্সফার করতে খুব দ্রুত ট্রান্সফার করা যায় এই কারণে সে কম্প্রেশন করে ফেলে তারপর তোমরা যখন পিডিএফ বানাও পরে এটা তো অনেকই করো মনে হয় পিডিএফ বানাও পিডিএফ বানাতে অনেক সময় সাইজ বিশাল বড় যায় তোমরা মনে হয় করো সফটওয়্যারে সার্চ দাও কম্পিউটারে সার্চ দিলে কনভার্সন আছে তোমরা 20 এমবি এর পিডিএফ থেকে 5 এমবি এর পিডিএফ বানাই দেয় এটা অনেকই করে দাও দেখি আমরাশন <coughs> 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 কথা বলছিলাম তার কম্বাইন করে এটা বানাইছে তাহলে আগে দুই লেয়ার মিলে দুইটা মিলে একটা বানাইছে তাহলে নতুন তো কিছু না তারপর নেটওয়ার্ক লেয়ার তাই নেটওয়ার্ক লেয়ার তো আগেই ছিল নাকি দেখো 
আচ্ছা ফিজিক্যাল আছে ডাটা আছে সিরিয়াল বলে আসো উপর থেকে লেয়ারের নাম কোনটা কোনটা নাই এখানে ভিজিট অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার আছে অ্যাপ্লিকেশন আছে তো প্রথমটা তো নেই কেন প্রথমটা নেই প্রথমটা তুমি কোনটাকে প্রথম বলতেছো কেন ওটা ফিজিক্যালটাকে নাকি অ্যাপ্লিকেশনটাকে প্রথম বলতেছো সেটা হলো ফ্যাক্ট উপরে আর একটা নিচে টপ লেভেলটা হলো অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার আর একদম লোয়ার লেভেল যেটা সেটা হলো ফিজিক্যাল লেয়ার সবই তো আছে এখানে কোনটা নাই আসলে আসলে লেয়ারে পাঁচটা আছে তো পাঁচটা টোটাল তো ছিল সাতটা আর দুটো কই কোন দুটো নাই এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলা স্যার অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার আছে তো আরে ভাই অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার আছে তো আমি তো জানি আছে তো আমি বলতাছি কোন গুলা নাই বলো তাড়াতাড়ি কই আদো কি আছে কারপরে কোনটা সিরিয়াল সব বলে গেছো ওইখানে লেখাই আছে দুইটা মিলে একটা খুবই খারাপ তোরা অনলাইনে পড়তে পড়তে এমন অলস হয়েছে তো কোথায় কে জানোই না তোমরা এখানে বলতে তো পারলাই না আমি ওপেন করে রাখছি টিক চিহ্ন দিয়ে রাখছি তাও বলতে পারতেছ না কোনটা কোনটা মিসিং আছে দেখা যাচ্ছে এখানে প্রেজেন্টেশন আর সেশন লেয়ারে দুটো নাই তাই তো হলো ঠিক আছে তোমাদের আসলে আর একটু মনোযোগ দেওয়া লাগবে আর আমার কোশ্চেন একটু হাত পড়া লাগবে না হলে তোমরা আর শুরু হবে না দেখে দেখে পরীক্ষাতে অবস্থা হয়ে গেছে সব কোশ্চেন হাত আচ্ছা এইখানে নিজেই করতে পারে তাই এই দুটিকে মার্চ করে নতুন লেয়ার একটা লেয়ার নাম দিয়ে শুরু এপ্লিকেশন লেয়ার এপ্লিকেশন বাকি দুটো কাজ করে ফেলে ট্রান্সপোর্ট লেয়ার ট্রান্সপোর্ট লেয়ার ইন্ডিভিজুয়াল আছে নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্ক মধ্যে কাজ করে प्रत्येकोटोल সমস্ত রুলস রেগুলেশন ডাটা ট্রান্সফার রিসিপ যত কিছু কন্ট্রোলিং এর দায়িত্ব সমস্ত কিছু কে করতো প্রটোকলটাই করতো এখানে ওই প্রটোকল গুলো আছে যে বিভিন্ন লেয়ারে বিভিন্ন রকম প্রটোকল আছে এখন তোমাদের শিখতে হবে কোন লেয়ারে কি প্রটোকল কার কি কাজ আমি যদি নিচ থেকে দেখি একদম বটমে ডাটা লিংক ফিজিক্যাল দিয়ে কম্বাইন করে একটা লেয়ার বানাইছি এখানে আসলে স্পেসিফিক কোনো প্রটোকল নাই উপর আপার লেভেলে যত প্রটোকল আছে সবগুলো প্রটোকল সে সাপোর্ট করে এদের কোনো প্রটোকল নাই আর যদি নেটওয়ার্ক লেয়ারে আসি এখানে দেখো মেইনলি পাঁচটা প্রটোকলের কথা বলা আছে কোনটা কোন লেয়ারে 
ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে তিনটা প্রটোকল আছে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে এখানে টোটাল ছয়টা লেখছে কিন্তু আরো অনেক আছে এট লিস্ট এটার নাম তো মনে হয় তোমরা শুনছো এসএমটিপি নাম শুনছো এটা এসএমটিপি ডিএনএস এফটিপি স্যার এফটিপি সার্ভার শুনছি এইচটিপি শুনছি এসটিপি তো প্রতিদিন ইউজ করো কোনো কিছু সার্চ দিতে গেলে তো এসটিপি লাগে জি স্যার ডিএনএস मूल दायित এটা তার মেইল ট্রান্সফার করা হয় আর মেইল রিসিভ হয় পপ পিওপি পপ পপ 3 নামে আর একটা প্রটোকল আছে পোস্ট অফিস প্রটোকল বলা হয় সেটাকে সে পপ 3 দ্বারা মেসেজ রিসিভ হয় আর এস কি হল এফটিপি সার্ভার যেটা আমরা বলি এফটিপি সার্ভার না তো আসলে এফটিপি এটা হল ফাইল ট্রান্সফার প্রটোকল এটা দ্বারা হলো একটা সার্ভার থেকে আরেকটা সার্ভার একটা সার্ভার থেকে আরেকটা ক্লায়েন্ট বা একটা ক্লায়েন্ট থেকে আরেকটা ক্লায়েন্ট মানে বিভিন্ন ডিভাইসের মধ্যে কি হয় ফাইল জাদান বদান করা হয় ফাইল ট্রান্সফার করা হয় সেই দায়িত্ব ফাইল ট্রান্সফার করার জন্য আমরা কি ইউজ করি অ্যাক্টিভ সার্ভার মানে এসটিটিপি এর নাম শুনছো হাইপার টেক্সট ট্রান্সফার প্রটোকল এটা হলো বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট বা সার্ভার আছে সেই সার্ভারগুলোর অ্যাড্রেস বা তাদের লোকেশন খোঁজার জন্য এসটিপি ইউজ করা হয় তো ওয়েবসাইটে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে যখন এই সার্চ দাও ডাব্লিউডাব্লিউএ তখন আসলে এটা এসটিটিপি আসে না কি এর কাছে হলো ওই বিভিন্ন সার্ভিসের লোকেশন গুলো খুঁজে বের করে দেওয়া তো ডিএনএস ডিএনএস সার্ভার নাম হলো ডোমেইন নেম সার্ভার ডোমেইন নেম সার্ভারে যেটা এটা তোমরা নাম শোনার কথা যারা ওয়েবসাইট বানায় ওয়েবসাইট বানায় এরা কি করে ইন্টারনেটে হোস্ট করে তাই না করে ডোমেইন করা লাগে জি স্যার ডোমেইন কিনা লাগে ডোমেইন কিনা ডোমেইন কিনা লাগে এখানে কি আসলে আমরা দুনিয়াতে বিভিন্ন ওয়েবসাইট গুলো আছে কত ওয়েবসাইট আছে হিসাব নিকাশ আছে আমরা জানি না কতগুলো আছে এগুলো যখন আমরা বিভিন্ন সার্ভিস নেই এই প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটেরই একটা করে তাদের ফিক্সড একটা আইপি অ্যাড্রেস আছে ওই আইপি অ্যাড্রেসেই ওদের ইনফরমেশন গুলো থাকে দেখো কোন আইপি অ্যাড্রেস তো 32 বিটের তুমি প্রত্যেকটা জিনিস থেকে আইপি অ্যাড্রেস বানানো একটা সম্ভব আমাদের হিউম্যানের পক্ষে সম্ভব না কিন্তু ফেসবুক কিন্তু টাইপ এড্রেস আছে ইমেইলে সার্ভারে একটা টাইপ এড্রেস আছে ক্লাস স্যার এটা হলো বড় একটা ঘুমাবো এর জন্য আমরা কি করি তার একটা সুন্দর একটা ডোমেইন একটা নেম দেওয়া থাকে নেমটা কোন রাখি ইমেইলের নেম সারা জীবন মনে থাকবে হ্যাঁ ডাক দিবেন থাকবে তাই না আমরা সার্চ দেই ওয়েবসাইটে কি ফেসবুক ডট কম সার্চ দিলে কি আসলে কিন্তু ফেসবুক ডট কম সার্চ দেওয়ার সাথে সাথে কি যা এর যে একটা আইপি এড্রেস আছে স্পেসিফিক সেখানে চলে যাবে इंटरनेटे ट তুমি একটা ওয়েবসাইট বানাইছো তোমার ওয়েবসাইটে যে নাম দিছো ওই নাম দিয়ে তুমি যদি ডোমেইন করতে যাও ওই নামে যদি দুনিয়াতে আর না থাকে তাহলে তোমার ওই নামে তোমার একটা ওয়েবসাইট কিনতে দিবে আর যদি না থাকে তাহলে বলবে কি এটা অলরেডি এক্সিস্ট তাহলে আরেকটা নাম দাও লাগবে তো তুমি কি করবা ইউনিক নাম দিয়ে তোমার ওয়েবসাইটে একটা ইউনিক নাম দিবা নাম দিলে ওরা তোমার এগেইনস্ট একটা আইপি অ্যাড্রেস ঠিক করে দিবে ওটা হলো তোমার ডোমেইন অ্যাড্রেস যখনই তোমরা ইন্টারনেটে সার্চ দিবা তোমার ওই নাম থেকে ওই অ্যাড্রেসে ট্রান্সফার হয়ে যাবে তো নাম থেকে যে অ্যাড্রেসে ট্রান্সফার হওয়া এই কাজটা কি করে দেয়
আমরা তো জানি লাস্টলি অ্যাজ এটে সর্বশেষ বটমে এটাতে কোনো স্পেসিফিক কোনো প্রোটোকল নাই এটা উপরে আপার লেভেলে যত স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল আছে সবগুলোকে সে কি করে সুন্দরভাবে সাপোর্ট করে এটা কোনো সমস্যা নাই আর নেটওয়ার্ক লেয়ারে হ্যাঁ নেটওয়ার্ক লেয়ারে বেশ কিছু প্রোটোকল আছে নেটওয়ার্ক লেয়ার প্রথমে কি ছিল আইপি প্রোটোকল আইপি প্রোটোকলটা এটা হলো নেটওয়ার্ক লেয়ারের একটা ট্রান্সমিশন মেকানিজম এই আইপি প্রোটোকলের মাধ্যমেই তোমার ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন যেটা হয় ওয়্যারলেস এর মাধ্যমে কি ডাটা ট্রান্সফার করা হয় এই ওয়্যারলেস ডাটা ট্রান্সফারটা জন্য দায়ী হলো মেইনলি আইপি প্রোটোকল এটা আরো কিছু জিনিসপত্র এখানে আছে ভালো মন্দ কিছু জিনিসপত্র বলা আছে তারপরে এখানে আছে যেটা এ এডস রিসোলুশন এআরপি যেটা বলা হয় এটার কাজ হলো আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখে আসলাম কম্পিউটারে যখন কোন একটা নেটওয়ার্কে ডিভাইজন কানেক্টেড থাকে এটা ম্যাক অ্যাড্রেস থাকে এটা ম্যাক অ্যাড্রেস থাকে আর এটা তোমার জন্য আমি ছবি তুলে আনছি ফিল আইপি অ্যাড্রেস থাকে তাই না 220 আইপি অ্যাড্রেস থাকে বাসে কি একটু ভাবনা দিয়ে আমাদের ম্যাক অ্যাড্রেসটা জানা আছে কম্পিউটারে মানে ম্যাক অ্যাড্রেস বা ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসটা জানি বাট এটা কোন আইপি তে কানেক্টেড এটা জানা যায় না আইপি অ্যাড্রেস জানা আছে যে কোন আইপি তে কানেক্টেড বাট ওই ডিভাইসের ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস কত হ্যাঁ নয় যাচ্ছে আরে তুমি অফ কর ভাই মাইক্রোফোন অফ কর স্যার আপনি অফ করে দেন হাতে আবা লেখা আমার ভাই কিছু তো অফ করে দেন হ্যাঁ আমি অফ করে দিছি আচ্ছা কি বলতেছিলাম যে যখন একটা ডিভাইস কানেক্ট ডিভাইসের ভিতর দুইটা জিনিস থাকবে তুমি নেটওয়ার্কে যখন কানেক্ট দিবা তোমার ম্যাক অ্যাড্রেস আগে থেকেই আছে তুমি যার সাথে কানেক্টেড হবা ওই নেটওয়ার্কে একটা আইপি অ্যাড্রেস আসবে তো অনেক সময় তোমার শুধু আইপি অ্যাড্রেস জানা আছে হয়তো তারা ম্যাক অ্যাড্রেস তুমি জানতেছ না মানুষ সময় ম্যাক অ্যাড্রেস জানা আছে আইপি অ্যাড্রেস জানতেছ না দুইটার ভিতরে কি সফটওয়্যার দুইটা জানা যায় না তো এআরপি কাজটা হলো তোমার আইপি অ্যাড্রেস তুমি জানো তুমি কোন আইপি তে কানেক্টেড বাট এই ডিভাইসটার যে ম্যাক অ্যাড্রেস কথা সেটা জানো না खुजेबर <laughs> তারপরে এখানে আছে ইন্টারনেট কন্ট্রোল মেসেজ প্রোটোকল যেটা দেখো আমরা অনেক সময় যখন মেসেজ পাঠাই মেসেজ পাঠালে নোটিফিকেশন আসে না মেসেজটা सक्सेसफुली ট্রান্সফার হইছে বা মেসেজটা যদি না যায় তাহলে একটা এরর মেসেজ আসে সেটা ফিডব্যাক ফিরে আসে এই কারণে যাওয়া হয় না সার্ভার খুঁজে পাওয়া যায় না সেই পাওয়া যায় না অনেক সময় আসে না এরকম ফিডব্যাক এই কন্ট্রোলটা করার দায়িত্ব হলো আইসিএমপি আইসিএমপি এই প্রোটোকলটা হলো এই ফিডব্যাকগুলা নোটিফিকেশনগুলো দা তারপরে আমরা যখন মেসেজ ট্রান্সফার করি ইন্টারনেটের মাধ্যমে মেসেজ ট্রান্সফার করার অনেক গ্রুপ মেসেজ করা যায় একই সাথে অনেকজনকে মেইল করা যায় একই সাথে অনেকগুলো মেসেজ পাঠানো যায় ইজ গ্রুপ মেসেজিং করা এই গ্রুপ মেসেজিং করার দায়িত্ব হলো ইন্টারনেট গ্রুপ মেসেজ প্রোটোকল দেখতেছো এগুলো ফুল মেনিং আর এক মেইন কাজটা এগুলো শিখে নেবে এখান থেকে এমন না যে তুমি ধরো এখানে 10টা 15টা প্রোটোকল আছে আর সবটি করলে পরীক্ষা কি সবটি আসবে এটা কিন্তু পরীক্ষার সাথে সম্পর্ক না তুমি একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার ट्रांसपोर्टोल एग्जांपल रास्ता 
जी सर इट इज शॉर्ट एस ए सी डी ई तब तो ए बाज देते पड़े तब ए बी डी ई ए बी डी सी ई मतलब एक है ना कौन तो गुलास्ता सो अल्टरनेट कौन एक गुलाय रास्ता स एक ओन कनेक्शन लिस्ट तो हलो तस्त बोला से ए थे कि इतने डाटा पढ़ा हुआ बट उन रास्ते जब शेटर फिक्स ना शे जे रास्ते शॉर्टेस्ट मोन हो जे रास्ते फाका पापे शे रास्ते दे डाटा गुला पढ़ा हुआ इतना नाम हलो तुम्हारे कनेक्शन लेस कन माने कम्युनिकेशन राखी अ कनेक्शन ओरिएंटेड होलो सेंटर थे के रिसीवर के मास्क हने तो वो एक कनेक्शन आये सेटअप कर लग गए तब तो तुम ए सी ई ते अ कनेक्शन पात्तूरी कर सो अरे तुम्हारे डाटा शॉप में क्या होगे ये पाते डाटा जब और ना क्यों ये पता चलता है अरे पोतों का कनेक्शन सेटअप करते होगे अभिदेशी � ये एक रिलायबल बाला है रिलायबल क्या ना बोलता से कारण ये तो फिश कनेक्शन डाटा डाटा जावे बार इस डाटा डाटा करना आईपी पोर्ट गोले ये कुल कनेक्शन लेस और ना के थे कनेक्शन देवने तो जेको ना रास्ता ही डाटा ट्रांसफर होते बारे तो उड़े किन्तु री रिलायबल ना कारण के डाटा डाटा आधो पोस मेटर तो पेकेट आकर पढ़ा भी तो जो दिकानेशन ओरिएंटेड होए ताले एक ही रास्ते सब गुले पेकेट आप टेक्ट लगा रहे हैं अगर कानेशन लेज होए तो हम जिन्दे फिश ने विभिन्न रास्ता दे विभिन्न पेकेट दे भी पर तीस बारे का सदा को नाच भी सब गुले पेकेट के सीरियली शादाई फिल्म में अच्छा तो एप्लीकेशन लिया एप्लीकेशन लिया रे तुम्हारी गोला इखने मनो ना कोरे नहीं तुमरा वो ही पहलम चार टाइप लिस्ट एसएमटीपी एफटीपी एसटीपी डीएनएस ये वाले बेसिक कस्टम नेट के देखने पर तालास के पूरा सामरिक जितने ओएसए मॉडल ओएसए मॉडल सात टाइप लेयर कौन कौन लेयर है किसी कास तब वो टीसीबी मॉडल टीसीबी मॉडल चार टाइप लेयर चार टाइप लेयर ह� एड्रेसिंग एड्रेसिंग ये देखा बोलना है डे कल के देखा बो ऑलरेडी तो तो क्लास में देखा ही सी कल कारी टू क्लियर कर देखा बो तो हमरा तीन दोनों एड्रेस हम बर्ग को पूरी सी तो हुई सी चल ऑलरेडी पूर्ट एड्रेस था किधर ना पूर्ट एड्रेस लोग की विभिन्न सार बीच रानी था के शेड एक टेस्पेसिफिक पूर्ट अर्थात् सर ये तो शो हो एवं इतनी इंटर छाते हम लोगों ने देखा ही सिला है वो तो दिन जो कि भाई जो तो है में से पोतों में पोर्टेज ऐड होए तब तो लॉजिकल तब तो फिजिकल तो ये तो क्लस्टर से दिन बेशी शॉर्टकट होएगा सिलो आगे में दिन आधा घंटा मतलब टाइम लग बिस्तर बच्चो ये तो एक क्लियर धारणा � एक हैं दे ये जिन्हें इस्टे शेदनों देखा था ना इसका आवारों के तो देखा ही दे ऐसा उन्हें मोना से किन्हें दायन है फिजिकल एड्रेस टेक उन लेयर से लो डाटा लिंग लेयर है ना डाटा लिंग लेयर से लो लॉजिकल एड्रेस लॉजिकल एड्रेस कौन था नेटवर्क लेयर है और पोर्ट एड्रेस आर से लो उताई फेसबुक एक जो नोटों ना से ताकि शेष जाना ना जब फेसबुक करेगी तो इधर फेसबुक का एक टेल लिंक ये दिला तुम्हारे फेसबुक शेड दुकान के लोग तुम इसे लिंक टेल दिला वही लिंक टेल की एक टाइप डेस्क ना वही डेस्क के लिए की पाउडर है तो फेसबुक का एक ऑन टा पाउडर है और तो दरअसल तुम ही गूगल ड्राइव ह� तार पुरे दोरो क्लासरूम क्लासरूम में तुम्हारे एक टक इन दो हमारे लिंक दवा से कुछ हो एक टक लिंक दवा से वो ये डेस्क के लिए तुम्हें की ये डाटा कम्युनिकेशन का क्लासरूम में डुक्ते पड़ता सो एक लोग तो एक टक वो डेस्क ठीक है ना ये इस आती है डेस्क गुला जो डेस्क गुला सार्स दिले विभिन्न
এড্রেসগুলো আমরা সার্চ করি ইউজ করি আর পোর্ট এড্রেস লজিক্যাল এড্রেস ফিজ এগুলো তো কম্পিউটার ভিতরে কাজ डब्लुडी दिन क्लस मिस दिए कारो कोशन थे समस्या नहीं এমন কিছু বুঝো না এমন কিছু জানা থাকে আমি ইনশাআল্লাহ আলোচনা করার চেষ্টা করব আর একটু বুঝাই দেব এলএমএল ভাবে তো পড়াইছি কালকে সবগুলো বুঝাই দেব কি 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 পড়তে হবে ঠিক আছে তাহলে কারেন্ট পর আইডি দাও আচ্ছা আমি একটা ইনিয়ে নেই স্ক্রিনশট নিয়ে নেই এটা নিশ্চিত এখনো বড় 